আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতি শনিবারের নিয়মিত আইন বিষয়ক আলোচনা এবং পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান লিগ্যাল অ্যাডভাইস বাই এম সেলিম দেখার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমি সলিসিটর মোহাম্মদ সেলিম আছি আপনাদের সামনে আপনাদের এই অনুষ্ঠান নিয়ে থাকব প্রায় পরবর্তী 90 মিনিট অনুষ্ঠান সব সময় আমরা অন টাইম শুরু করি 5 ওক্লক শার্প আজকে কয়েক মিনিট ডিলেতে শুরু করার কারণ হচ্ছে ঠিক 5 ওক্লক 5 ওক্লকের পরপরই মাগরিবের আজান ছিল তো আমরা মাগরিবের আজানের পরে আমরা সবাই নামাজ পড়ে তারপরে শুরু করলাম কারণ এটাই ছিল বেস্ট অপশন বলে আমরা মনে করেছি সুপ্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানে সাধারণত আমি একা অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করি প্রশ্ন নিয়ে থাকি উত্তর দিয়ে থাকি বিভিন্ন আলোচনাও করে থাকি আজকে সামন্য ব্যতিক্রম আছে সেকেন্ড সেগমেন্টে আমার সাথে জয়েন করবেন আমার অফিসের উইল্ড অ্যান্ড লিগাল সলিসিটার্স বা আমার অফিসের আমারই কলিগ নাজরুল কবির উনি থাকবেন আমার সাথে শুধুমাত্র সেকেন্ড সেগমেন্টে যেটা শুরু হবে প্রায় সাড়ে পাঁচটার দিকে বা তার কিছুটা পরে পাঁচটা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে শুরু হবে ইনশাল্লাহ সেটাতে আমরা বেশিরভাগ আজকে ডিসকাশন করব আমি ওনার সাথে ডিসকাশন করব উইলস অ্যান্ড প্রবেট নিয়ে আমি এই ব্যাপারটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছি যে এই ডিসকাশনটা আমাদের অত্যন্ত দরকার রিজন হচ্ছে ভেরি আনফর্চুনেটলি অবশ্যই আমরা সবাই জানি আমাদের পরিচিত আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের নেইবার আমাদের কলিগ অনেকেই অকালে মৃত্যুবরণ করছেন এখন আনফর্চুনেটলি এটা আপনার বলা বলা বাহুল্য যে কোভিডের কারণে বা বিভিন্ন কারণে কোভিডের কারণে তো মৃত্যু হার বেড়েছে তো যেটার জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা করতে চাচ্ছি যে উইলস উইল করে রাখা কতটা জরুরি কতটা ইম্পর্টেন্ট উইল কিভাবে করতে হয় ইদেশের প্রেক্ষাপটে উইলটা কি উইলটা আপনার জন্য করা থাকলে কি হবে না করা থাকলে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম তারা কি কনসিকোয়েন্সেস ফেস করতে পারে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র সেই সেগমেন্টে যদি উইলস রিলেভেন্ট কোনো প্রশ্ন থাকে উইলস প্রোভাইড বা এই জাতীয় আর কোনো ইনকোয়ারি থাকে সেই সেগমেন্টে ফোন যদি আপনারা করেন সেটা আমি সরাসরি আমরা তখন ডিসকাশন করবো আমি এবং আমার কলিগ নাজিরুল কবির তো সেও একজন সলিসিটার তো আশা করি আমরা সকলকের সহযোগিতা পাবো তখন আমরা সেই সেই টপিক সেই সেগমেন্ট দেখার জন্য এখনই আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি সেকেন্ড সেগমেন্টে জয়েন করবেন শুধুমাত্র সেকেন্ড সেগমেন্টে থার্ড সেগমেন্টে আবার আমি একা অনুষ্ঠান পরিচালনা করব তো অনুষ্ঠানের শুরুতেই আজকে আর সময় আমি নিব না আমি জানি কলাররা লাইনে চলে আসেন অলরেডি তো যদি কোনো কলার লাইনে থাকে তো আমি এখন ফোন কল না শুরু করব মাকে আপনি <laughs> 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 আপনার আমরা অলরেডি উনি মানে কি ব্যাংকের কাজকর্ম শুরু করেছেন উনি টাকাটা একটু বেশি করে জমা তখন তারপর উনি খরচ মানে খরচের জন্য উঠে আনেন মাসে দুই তিন বার সম্পত্তি <laughs> দর্শক এখানে ওনার মা যেহেতু ভিজিট করতে আসবেন 
তো প্রধানত দেখাতে হবে যে মায়ের ওখানের স্ট্যাটাস কি মানে ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাটাস সোশ্যাল স্ট্যাটাস সেগুলো মানে ভালোভাবে ডেমোনস্ট্রেট করতে হবে সেটার ভিতরে আছে যে ওনার নামে যে দোকান আছে হ্যাঁ দোকানের ভ্যালুয়েশন উনি ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট উনি সাথে জমা দিতে পারেন প্রুফ করার জন্য যে ওখানে অ্যাসেট আছে ওনার উনি ওখান থেকে ওই অ্যাসেট ট্যাসেট ফেলে এখানে পারমানেন্টলি চলে আসতে চাবেন না কিংবা এ দেশে ভিজিট করতে এসে ওনাকে আবার ফেরত যেতে হবে কারণ ওনার বাংলাদেশে টাইজ আছে তো দোকানের ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট আমি উনি একটা কথা হয়তো বলে ফেলেছেন আমাকে যে তাকে কেউ কেউ বলেছে যারা ভ্যালুয়েশন অফিসার বা সিটি কর্পোরেশন যে এখানে তারা ওভার ভ্যালু করে দেখাতে পারবে আমি এটা কখনো অ্যাডভাইস দিই না এটা অ্যাডভাইজেবল না যা জেনুইন বা যা রিয়েল আপনাকে যা ট্রু সেটাই আপনাকে আসলে ডিসক্লোজ করতে হবে করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে কোনো কনসিকুয়েন্সেস না হয় অবভিয়াসলি আপনি বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাই কমিশনে একটা কিছু জমা করবেন দে ক্যান মেক সাম ইনকোয়ারিজ ওই সব ইনকোয়ারি করে তারা যদি কোনো ডিসক্রিপেন্সি পায় বা কোনো প্রবলেম পায় যে দেখা যায় যে আপনার যে সাবমিটেড ডকুমেন্ট সেটা প্রপার মানে কারেক্ট না অথবা জেনুইন না তাহলে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশান তো রিফিউজ হবেই এবং পরবর্তী দশ বছরের জন্য অ্যাপ্লিকেশান বাউন্ড টু বি রিফিউজ মানে জাস্ট জেনারেল গ্রাউন্ডসে রিফিউজ হবে যে আগে উনি ফার্স্ট ডকুমেন্ট সাবমিট করেছে এই অ্যাডভাইস আমি কখনো করি না কাউকে করবও না সবাই জেনুইন ডকুমেন্ট সাবমিট করবে সেটা কিভাবে ডিল করা যায় সেটা দিয়ে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশানকে সাকসেসফুল করা যায় সেই অ্যাডভাইস তো দিবই অবশ্যই সেটা আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তো উনি ওনার যে প্রপার্টি আছে প্রপার্টি থেকে ইনকাম থাকলে ওনার যেহেতু রেন্টাল ইনকাম আছে রেন্টাল এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে ওনার থাকা উচিত না থাকলে উনি করে নেন এখন তারপর হচ্ছে রেন্ট যে পান এগুলো রিসিটগুলো লাগবে রিসিটও যদি না থাকে এখন থেকে উনি রিসিট ইস্যু করতে থাকুক সেই রিসিটগুলোর কপি লাগবে এই টাকাটা তার ব্যাংকে যাওয়া লাগবে উনি যদি ক্যাশ টাকা রেন্টাল ইনকাম পান সেই টাকা উনি যাতে ব্যাংকে রাখেন এভাবে করে তিন চার মাস অন্তত হতে হবে এবং ব্যাংকে যদি মোটামুটি ব্যালেন্স থাকে আগে থেকে তাহলে তো সেটা ভালো আর না থাকলেও খুব বেশি ওয়ারি করার কিছু নাই কারণ এইখানে যিনি আছেন তার মেয়ে ইনি যদি ফাইন্যান্সিয়াল স্পন্সার হন তাতে তো কোনো বাধা নাই যার বাংলাদেশে মাত্র অল্প কিছু টাকা ইনকাম তাকে যদি আমরা বলি যে উনি নিজেই নিজের ফাইন্যান্সিয়াল স্পন্সার বা সেলফ স্পন্সার্ড একটা একটা পার্সন এখানে ভিজিট করার জন্য তাহলে আসলে খুব একটা জাস্টিফাই হয় না কারণ হচ্ছে যে ওনার ইনকামটা তো খুব একটা বেশি না তো এখানে যারা আছে তার ইনকাম তার কিংবা ওনার যদি হাজব্যান্ডও থাকেন যিনি আমাকে ফোন করেছিলেন ওনার হাজব্যান্ডের ইনকামও এখানে ইনক্লুড করা যেতে পারে হাজব্যান্ড মানে হাজব্যান্ড দেখা যাবে তখন স্পন্সার করছে তার মাদার ইন লকে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ফাইন কোনো অসুবিধা নাই ওনার যা যা ইনকাম আছে সেগুলো ডিসক্লোজ করতে হবে ওনার হাউস হোল্ড ইনকাম মানে উনি ওনার হাজব্যান্ড সহ ডিসক্লোজ করুক এটা আমার অ্যাডভাইস তাদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টগুলো লাগবে তাদের যদি জব থাকে জবের পে স্লিপগুলো লাগবে এমপ্লয়ারের লেটার লাগবে আর হচ্ছে এখান থেকে ডিক্লারেশন রেডি করা লাগবে যে এটাকে আমরা নাম দিই স্ট্যাচুটারি ডিক্লারেশন এখানে ওনাকে পুরো ফ্যাক্টটা বলতে হবে কেন ওনার মাকে উনি ইনভাইট করছেন এখানে আসার জন্য উনি বলেছিলেন যে দীর্ঘ সময় উনি দেশে যেতে পারছেন না বিভিন্ন রিজনে সেগুলো ওখানে শর্টলি বলা যেতে পারে বলে যে আমার মাকে আমি এত সময়ের জন্য চাচ্ছি ইনভাইট করতে মাও তার ডিক্লারেশন একটা করবেন বাংলাদেশে যেটাকে আমরা বলি এফিডেফিট বাংলাদেশে এগুলোকে নোটারি পাবলিকের সামনে গিয়ে যে উনি এই এই কারণে এখানে ভিজিট করতে চাচ্ছেন ওনার নিজের যদি অলরেডি সেভিংস থাকে সেটা উনি ওখানে ডিসক্লোজ করবেন না থাকলে হয়তো বলতে হবে যে আমার মেয়ে আমাকে ফান্ডেড ফান্ডিং করবে বা যাওয়া আসার খরচ দিবে ওখানে থাকা খাওয়া তো আমি মেয়ের সাথেই করব তো এইগুলো ডিসক্লোজ করে ওই দুই পার্টি দুই পাশ থেকে এই সমস্ত পেপারগুলো রেডি করবে তারপরে এই ভদ্রমহিলা যিনি ফোন করেছিলেন ওনার বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে প্রুভ করার জন্য যে যিনি অ্যাপ্লিকেন্ট উনি ওনার মা কারণ বার্থ সার্টিফিকেটে বাবা মার নাম আছে সেটা লাগবে আর হচ্ছে এখানে যে আছেন কি স্ট্যাটাসে আছেন এই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো লাগবে পাসপোর্ট বায়োমেট্রিক কার্ড হাজব্যান্ড যদি ব্রিটিশ হয়ে থাকে সেটা বাচ্চারা থাকলে বাচ্চাদের ডকুমেন্টস লাগবে বাচ্চাদের বাচ্চারা আমি আওয়াজই পেয়েছি উনি যখন ফোন করেছিলেন সো বাচ্চা মনে হয় ঘরে আছে সো বাচ্চার বাচ্চা যদি ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকে সেগুলো ডিসক্লোজ করা লাগবে সেগুলো দেওয়া লাগবে কপি বাচ্চাদের বার্থ সার্টিফিকেট মানে প্রুফ করার জন্য যে এখানে এই ফ্যামিলিটাকে ওনার এই মা দেশ দেশ আসতে চাচ্ছেন দেশ থেকে এবং উনি ফিরে যাবেন দেশে ওনার যখন এখানে ভিজিট করা শেষ হয়ে যাবে তো এই করে একটা অ্যাপ্লিকেশান করা যেতে পারে এটা একটি স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলি ভিজিটার ভিসা অ্যাপ্লিকেশানের জন্য যে যে ডকুমেন্টস লাগে আমি সেগুলো আপনাকে বললাম আশা করি আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন আপনি সহ অনেক দর্শকের মনে আমি জানি এই প্রশ্ন ছিল তো অনেকে এটা ফলো
बोमेट्रिक कार्ड इमिग्रेशन रूल क्रेडिटल फंडिफिट हाउसिंग बेनिफिट प्रथम मन प्रयोजन रेक्टिफाई भल फंड 
আপনার জন্য প্রহিবিটেড নেওয়া তাহলে আপনি চেঞ্জ অফ কন্ডিশন अप्लाई করে এটা চেঞ্জ করতে পারেন জি ঠিক আছে দর্শক জি জি थैंक यू थैंक यू আপনার প্রশ্নের জন্য আমি চলে যাই পরবর্তী কলার কাছে কে আছেন এখন লাইনে আপনার প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম এই ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি আমি কয় আপনাকে একটু ডিসকাস করব আমার চারটা কোশ্চেন আচ্ছা বলুন আমি শুনছি মানে আমি আর আমার ওয়াইফ রিলেটে আমরা 2016 সালে আপনার আইএলআর পেয়েছি হুম তো তারপরে অ্যাক্সিডেন্টালি আমার একটা ড্রাইভিং অফেন্স হয় স্পিডিং অফেন্স 2016 সালের এপ্রিল মাসে হুম তো এখন 2021 তো আমি কি এখন ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন করতে উচিত হবে না আর ডিলে করব ওটা স্পিডিং এর জন্য কনসিকোয়েন্সেসটা কি হয় আপনাকে পয়েন্ট দেওয়া হয় নাকি আপনি কোন পয়েন্ট দিয়েছে হ্যাঁ পয়েন্ট কত পয়েন্ট 6 না 3 6.6 ওকে আপনি তো সেই সময় এটাকে চ্যালেঞ্জ করেন নাই বা এটাকে 3 করার কোনো চেষ্টা করেন নাই 6 এ রয়ে গিয়ে তাই না তাহলে 2016 সালে রেপিল আর ওই পয়েন্টটা আপনার আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্সে এন্ড্রোস হয় কত তারিখে আপনার তারিখটা মনে আছে তখনই তখনই তাহলে ঠিক সেই তারিখ থেকে 5 বছর পূর্ণ করার পরে আপনি 2021 এর আজকে আমরা ফেব্রুয়ারিতে আছি এপ্রিল মাসে যদি ঘটনাটা ঘটে থাকে যেই তারিখে সেই তারিখের পরে আপনি अप्लाई করেন কোনো অসুবিধা হবে না তবে অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু আপনি এটা ডিসক্লোজ করবেন সরি ब्रिटिश আমি জাস্ট ফর্মটা ফিলআপ করেছি আর আমার যে আইডি আইএলআর এগুলি দিয়েছিলাম তো এখন যখন অনলাইনে অ্যাপ ফিলআপ করতে যাচ্ছিলাম ওইখানে অপশন দিতেছে যে ন্যাচারালাইজেশন করা হইছে কি বা পাসপোর্ট আছে কি এখানে কোনো অপশন দিতে না যে আইএলআর আছে কিনা না ওখানে সেটেল পারসন হিসেবে আপনার ইয়া আছে সেটেল পারসনের একটা অপশন আছে মানে প্যারেন্টসরা যদি সেটেল পারসন হয় আচ্ছা আপনি প্রশ্নটা আরেকবার করেন দেখি যে শেষের অংশটা কি বলেছেন ওখানে কি অপশন দিতেছে অপশনটা হচ্ছে মানে আগে যখন আমি अप्लाई করেছিলাম সেগুলো আমি বুঝে গিয়েছি সেটা ঠিক আছে এখন কারটাকে কি বলছেন এখন যখন করতে যাচ্ছি ওইখানে আর ওই যে আগের মতো ওই অপশনটা দিচ্ছে না যে মানে আগে যেমন তিনটা অপশন দিত যে ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার প্যারেন্ট কিংবা ন্যাচারালাইজেশন হোল্ডার কিংবা আইএলআর হোল্ডার আগে এই তিনটা অপশন পাইতাম এখন দেখতেছি দুইটা অপশন ন্যাচারালাইজেশন আর ব্রিটিশ পাসপোর্ট রাইট এটা প্যারেন্টসের ব্যাপারটা বলা হচ্ছে নাকি বাচ্চাটার ব্যাপারে এই রিলেভেন্ট কোশ্চেনটা আপনারা তো প্যারেন্টস ওইখানে তো মানে আমি তো অন বিহাফ অফ দা বাচ্চার জন্য अप्लाई করতে না না এখানে বাচ্চার বাচ্চা যদি অলরেডি আপনি এটা যদি যান ফার্স্ট পাসপোর্ট অ্যাপ্লিকেশনে তো সেখানে এই অপশন থাকবে সেই অপশনে আপনার সেই অপশনে থাকবে डेफिनेटলি যে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন হোল্ডার মানে সেটেল পারসন মানে এই অপশনটাই পাচ্ছি না না এই অপশন থাকার কথা কারণ হচ্ছে যে সব সময় থাকে আপনি শুরু থেকে আবার শুরু করেন শুরু থেকে এটা হচ্ছে বাচ্চার পাসপোর্ট যে সেটা আপনি अप्लाई করছেন সেটা যাতে হয় এটা যাতে প্যারেন্টেরটা আপনি মানে অ্যাডাল্টেরটা সিলেক্ট করেন না আপনি যেটা করছেন সেটা অ্যাডাল্টের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে হচ্ছে এই অপশনগুলো থাকে ঠিক আছে আপনি অ্যাডাল্টের অপশন মানে মনে হচ্ছে যে একদম শুরুতে কোন একটা জায়গায় আপনি ক্লিক করতে ভুল হয়েছে টিক করতে ভুল হয়েছে আপনি অবশ্যই করবেন বাচ্চাটা যেটা চাইল্ডেরটা যেটা সেটা সেটা আসলে আপনি অবভিয়াসলি প্যারেন্টসের স্ট্যাটাসের কোশ্চেন আসবে সেখানে আপনি ওটা পাবেন আমি বলবো যে আপনি আবার থেকে শুরু করেন ঠিক আছে আমি ব্রেকে আমার যাওয়া লাগবে ওনার চারটা প্রশ্ন ছিল আমি জাস্ট 30 সেকেন্ড স্যার বাড়িয়ে নিচ্ছি এই সেগমেন্টটা আপনার লাস্ট কোশ্চেনটা ভেরি কুইকলি করে ফেলেন আমি आंसर দিয়ে চলে যাব বলতেছি ভাইয়া আপনি অলরেডি মনে হয় আরেকজনের জন্য এটা आंसर করছেন বাট হয়তো একটু কুইক হবে আমার বাবা এক আমার মা মারা গেছে রিসেন্টলি সো হি ইজ অ্যাবাউট 65 তো মানে সে একমাত্র আমার ফ্যামিলি মেম্বার তো আমি কি বাচ্চে गवर्नमेंट জব করতেন রিটায়ার্ড হইছে এবং ওনার এরকম দেখানোর মতো কোনো ইনকাম সোর্স নাই তো মানে ওনাকে আমি কিভাবে আনতে পারি বা কি আপনি পার্মানেন্টলি আনার কথা বলছেন নাকি ভিজিট করতে আসার কথা বলছেন সেটা যেটাই সুবিধা হয় রাইট না না আপনার প্রয়োজনীয়তা কোনটা ভিজিট করতে আসলে কমপ্লিট ডি একটা পার্মানেন্ট পার্মানেন্ট যদি ইজি হয় এবং আচ্ছা এটা নিয়ে আমি ডিসকাশন করেছি বেশ কয়েকবার এই আমার 
থার্ড সেগমেন্টে যেটা হচ্ছে 6টা বাজে সেই সময় থার্ড সেগমেন্টের শুরুতে দেই আপনি কি তখন শুনবেন হ্যাঁ আপনি থার্ড সেগমেন্টে আমি এটার এই অংশটার অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভস আর ভিজিট ভিসা এই দুটো নিয়ে আমি প্রথম কয়েক মিনিট ডিসকাস করব তখন তো এই অনুষ্ঠানের এটা দ্বিতীয় সেগমেন্ট আমি আগের সেগমেন্টেও বলেছিলাম যে আমার সাথে আমার এক কলিগ আজকে জয়েন করবেন উইলডার লিগ্যাল সলিসিটরস এর আরেকজন সলিসিটর উনি কনসালটেন্ট হিসেবে আমাদের সাথে আছেন তো ওনা আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদেরকে ওনার সাথে উনি সলিসিটর নাজিরুল কবির আসসালামু ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ মোহাম্মদ সেলিম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আজকে ওনার সাথে ডিসকাস করব উইলস এন্ড প্রবেট নিয়ে উইলসে উইলস কেন খুব জরুরি উইলস আমি কেন উইলস নিয়ে আজকে এই প্রোগ্রামটা করছি উইল নিয়ে সেটা হচ্ছে যে অবভিয়াসলি একজন মানুষ যখন মারা যান ওনার যে প্রপার্টিগুলো থাকে সেই প্রপার্টি কিংবা ব্যাংকে টাকা পয়সা বা বিভিন্ন ধরনের উনি যেই বিভিন্ন সোর্স থেকে ওনার যেই পরিমাণ অ্যাসেট থাকে সেটা উনি ওনার পরবর্তী প্রজন্মকে কিংবা ওনার আদার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে যেমন ওয়াইফ কিংবা বাচ্চা কাচ্চা কিংবা ওয়াইফ মারা গেলে তার হাজব্যান্ড বা অন্যান্য বাচ্চা কাচ্চা তাদের জন্য উনি কিভাবে এটা উইল করে রেখে যেতে পারেন বাংলা যদি বলতে যাই তাহলে এটা ওয়াসিয়ত নামা বা সামথিং লাইক দ্যাট যে এরকম একটা উইল করে রাখা এবং সেটা কেন এখানে জরুরি আমি জাস্ট থার্টি সেকেন্ড যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি অবভিয়াসলি উইল ব্যাপারটা বহু শত শত বছর যাবৎ ইউকেতে আছে ইংলিশ লতে আছে কিন্তু এখন আমি এটা প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভব করেছি এই জন্য আমি দেখেছি আমার পরিচিত বা আপনার সকলের পরিচিত সকলের নেইবার হতে পারে আপনার কারো না কারোর আপনার কলিগ আপনার আত্মীয় স্বজন কারো কারো খুবই আপনার নিজেরই ফ্যামিলি মেম্বার দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুবই আচমকা মারা যাচ্ছে না এখন কোভিডের কারণে বা বিভিন্ন কারণে সো একটা মানুষের যদি উইল থাকে তাহলে কি বেনিফিট উইল না থাকলে কি হতে পারে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো আমি পাশাপাশি বলে রাখছি যে উইল সংক্রান্ত ম্যাটারে কিংবা এনি সিভিল যদি হয় কোনো প্রশ্ন থাকে উনি এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ উনি বেশি কাজ করেন এটা নিয়ে তো আপনারা যদি ফোন কল করেন উইল সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি হয় তাহলে আমরা সেটা সরাসরি প্রশ্নের উত্তরও দিব তো আমি চলে যাই নাজিরুল কবির সাহেবের কাছে তো ভাইয়া আমি যেটা নিয়ে ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম প্রথমে আপনি যদি আমাদেরকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলেন যে উইলটা কেন জরুরি উইল একটা মানুষের কেন করা লাগে তো এটা যদি একটু আমাকে বলেন ধন্যবাদ মোহাম্মদ সেলিম আপনাকে এবং এন টিভিকে আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য এটা অ্যাকচুয়ালি খুব সময়োচিত একটা ব্যাপার এবং উইল বিষয়টা এখন খুবই আলোচ্য বিষয় আমাদের জন্য বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটি মেম্বারদের জন্য জুন সেকেন্ড একটা আসলে নিউজ পাবলিশ হয় এবং পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড র্যাপিড একটা রিভিউ করে যে এই প্যান্ডেমিকের কারণে যতগুলো মানুষ এখন মারা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে দ্বিগুণ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং একই ঘটনা ঘটছে ইউএসের ক্ষেত্রে তো উইল যদি না থাকে আমাদের কমিউনিটির যে মেম্বাররা তারা ক্রিশ্চান হোক হিন্দু হোক কিংবা মুসলিম হোক তাদের নিজস্ব কিছু পারিবারিক এবং একটা কালচারাল ব্যাপার রয়েছে যারা কিভাবে তাদের সম্পত্তিটা তাদের সন্তান বা আত্মীয় বা পরিজনদের মাঝে তারা ভাগ করে দিতে চায় আর এই উইলটা যদি তারা সেভাবে ভাগ করে দিতে না পারে বা উইলটা করে যেতে না পারে তাহলে যে লটা অ্যাপ্লাই হবে যদি তারা ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে থাকে তাহলে কারেন্ট ইংলিশ ল অ্যান্ড দ্যাট উইল বি ইন্টারস্টেসি রুলস সো এই কারণে উইল করাটা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি আমাদের কমিউনিটি মেম্বারদের জন্য সো উইলটা কেউ একজন উইল করে গেলেন আর কেউ করে গেলেন না এটার ডিফারেন্সটা কি কেউ উইল না করে গেলে তার যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছে তারা কিভাবে পাবে কতটুকু অংশ পাবে এই সম্পত্তির উইল মানে হচ্ছে যে ইচ্ছা সো ডেফিনেটলি একজন মানুষ মৃত্যুর পরেও তার সম্পত্তিটার উপরে কন্ট্রোলটা রাখার জন্য উইলটা করে যাচ্ছেন সুতরাং যদি একটা ভ্যালিড উইল কেউ বানিয়ে যান তাহলে যেটা হচ্ছে যে উনার সম্পূর্ণ কন্ট্রোল থাকছে যে তার প্রপার্টি বা অ্যাসেপ যেটা তার যে স্টেট বলা হয় ডিসিস্টার স্টেটটা সেটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে সেটা তার প্রপার কন্ট্রোল থাকছে কিন্তু যদি উইলটা না থাকে যে ক্ষেত্রে আমি একটু আগে যেটা ব্যাখ্যা করলাম সেটা হচ্ছে ইন্টারস্টেসি রোল ইন্টারস্টেসি রোলস যেটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে যে যদি হাজব্যান্ড মারা যান তাহলে ওয়াইফকে প্রথম একটা পোর্শন থাকে দু লাখ সত্তর হাজারের মতো অতটুকু সরাসরি ওয়াইফের কাছে চলে যায় তারপর রিমাইন্ডার যে সম্পত্তি বা অ্যাসেট বা স্টেটটা থাকে সেটা দু ভাগে ভাগ হয় সন্তানরা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশনে পেয়ে যায় এবং স্ত্রী বাকি অংশটুকু পেয়ে যায় কিন্তু এটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায় যখন দেখা গেছে যে সন্তান নেই বা স্ত্রী নেই গ্র্যান্ড চিলড্রেন আছে বা বাবা মা আছে বা ভাই বোন আছে তো এটা একটা ইন্টারস্টেসি রুলের আন্ডারে চলে যাচ্ছে সো সেই রুলটা কি সেটা গভর্নমেন্ট কত অংশ পেয়ে যাচ্ছে ধরে নেন 
मानुष चले जा कैश नई लोर्सफुली सेल कर ब्रिटिश मानस स्पेन स्पेसिफिक रूल्स रहे फर्म करते तो एक प्रैक्टिशनर सलिसिटर प्रैक्टिसिंग बारिस्टर तरह सम्पर्क धारणा रही है जो इंडिविजुअल स्टेट बा कान्ट्री उल्टा ता कि फर्म कर प्रथम रखी बांग्लेश क्षेत्र जमन उइले एट गवर्निंग गवर्निंग ला हे सकसेशन एक्ट नाइनटीन टोटी फाइव और हमारे क्षेत्र जेखने हे उल्ट बनान क्षेत्र जेधरण प्रविसन रिक्वयरमेंट्स रही है जेहेतु आप कमन ल कान्ट्री बांगलेश रिक्वयरमेंट्स अनेकटाई सीमिलार सूतरा जो एखे एक उल बनई उटनेस एटीन प्लस जो उटनेस दैट उल अलसो भी व्यलिड इन ओभारसिज इन मोस्ट अब द कान्ट्रीज इनक्लूडिंग उटे टैक्सर मैटर खूब बड़ो भाव ओतप्रोत भाव जड़ित तो एक एक्सपार्टर माध्यम कराटा हो सब चे वज ये हे एखे बड़ो अंक टैक्स आपके देना लगते परे जदि एक साधारण अनेक ट्रिकी बेपार आज से उलर मध्य जो एकोमोडेट करना था तो जिन हे जेहेतु हमें कम्यूनिटी मुस्लिम प्रधान सो अने चाचन इसलमिक उल करते इसलमिक उल मान हे शरिया कमप्लायस इसलमी शरिया मते स्त्री तरह सन्तान सन्तति अन्नारा कि प्रपार्टीगुल्लो पा शरियाते बला आज तो कमप्लाई यूके लंगलिश लयर मध्य कमोडेट करते आसले खूब समझित एक प्रश्न एक खूब गुरुतपूर्ण और कम्यूनिटी मेम्बर जरा मुस्लिम रही है तेज़ा खूब ही जरूरी जे 
উইলের ক্ষেত্রে ইংলিশ লতে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে সে কি পোর্শনে কাকে কতটুকু ডিস্ট্রিবিউট করবে তার স্টেটটা কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যায় তখনই যখন একটা উইলে মেয়েদের একটা অংশ ছেলেদের একটা অংশ যেভাবে ইসলামিক ওয়েতে বলা হয়েছে স্ত্রীকে একটা অংশ দেওয়ার পরে সেটা যদি দুইজন উইটনেসটা উইটনেস করে দ্যাট উইল বি এ ভ্যালিড উইল বা প্রবলেমটা যেটা সমস্যাটা যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে এই উইলটাকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকছে সন্তানদেরকে তারা যদি এই উইলে ডিস্ট্রিবিউশনের অ্যামাউন্টটা না মেনে থাকে তাহলে এই একটা সুযোগ রয়ে গেছে আন্ডার দ্য ইংলিশ কাউন্টি কোর্ট বা হাইকোর্টে ওই ক্লেমটা নিয়ে আসা সেটা আছে বাট উইলে আমরা তো কোনো উইলে এভাবে তো আর অফিসিয়ালি নাম নেই যে ইসলামিক উইল মানে ইসলামিক নিয়ম মেনে আপনি যদি ডিস্ট্রিবিউশনটা সেভাবে দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আর কি কনসিডার্ড আপনার কাছে সেটা হচ্ছে ইসলামিক নিয়ম মতো করলাম সেটা একটা ইসলামিক উইল তো সেটাও করার সুযোগ আছে কেউ যদি ইসলামিক শরিয়া মোতাবেক করতে চান সেটাও ওই সেমভাবে উইলটা রিয়াতে করা আছে এখন উইলকে রেজিস্টার রেজিস্ট্রি করাটা জরুরি নাকি না করলে চলছে ট্র্যাডিশনালি আমাদের ইউকে এবং ওয়েলস মানে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের যে কালচারটা সেটা হচ্ছে ট্রেডিশনালি উইলটা সাধারণত হয় যে সলিসিটারটা ড্রাফট করেছেন এবং সে তার অফিসে উইলটাকে প্রিজার্ভ করে রাখেন অথবা এটা উইল রেজিস্ট্রি আছে ন্যাশনাল উইল রেজিস্ট্রি সেখানে বা আরও কিছু অর্গানাইজেশন এখন হয়েছে যে অরিজিনাল উইলটা তারা ওখানে সংরক্ষণ করে রাখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যদি একজন মানুষ খুব অর্গানাইজড হন এবং উনি মনে করেন যে তিনি অরিজিনাল উইলটা তার নিজের বাসায় সংরক্ষণ করে রাখতে চান সেক্ষেত্রে সেটা করারও সুযোগ রয়েছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ধরে নিলাম উইলের মধ্যে তো আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তার প্রপার্টি বা তার অ্যাসেট তার ক্যাশ এগুলোর কথা উল্লেখ আছে বাট ধরে নিলাম একজন একটা উইল করলেন করার পরে এ ধরনের কিছু উল্লেখ করে গেলেন পরবর্তীতে তার আরও প্রপার্টি অ্যাড হলো উইল করার পরে উনি ইনফ্যাক্ট উনি মারা গেলেন আরও বিশ বছর পরই উনি বেশ আর্লি স্টেজে উইল করে ফেলেছিলেন সো তার মধ্যে ওনার আরও তিনটা চারটা প্রপার্টি অ্যাড হয়েছে So what gonna happen with those? সেক্ষেত্রে অনেক ভুল করার সুযোগ আছে যেমন উনি শুধু যদি একটা প্রপার্টিকে স্পেসিফিক একটা প্রপার্টিকে অ্যাড্রেস করে উইলটা লিখে থাকেন সেটার ক্ষেত্রে তাকে নতুন একটা উইল করার প্রয়োজন আছে কিন্তু উনি যদি একজন সলিসিটার অথবা প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টারের মাধ্যমে উইলটাকে দাঁড় করিয়ে রাখেন মানে ওটাকে বানানো হয় তাহলে কতগুলো ক্লজ তারা এখানে উল্লেখ করবেন যেমন ওখানে ডিসক্রেশনারি ট্রাস্টের ব্যাপারটা উল্লেখ থাকতে পারে ওখানে উল্লেখ থাকতে পারে অল দ্য অ্যাসেটস ইনক্লু আই মিন স্পেসিফিক অ্যাসেস প্লাস আর যে কোনো অ্যাসেটস সো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে কোনো ফিউ ফিউচার অ্যাসেটস যদি ওখানে থাকে সেগুলিও ওটার মধ্যে ইনক্লুডেড হয়ে যায় সো এই ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে কারো যদি সুযোগ থাকে যে একটা আর্লি এই যে তার একটা উইল বানিয়েছে এটা তার একটা সলিসিটার অথবা প্র্যাকটিসিং বাইসের মাধ্যমে এটা করিয়ে ফেলা আচ্ছা যদি হ্যাঁ উইলটা পরবর্তীতে কীভাবে এক্সিকিউট হয়ে থাকে প্রবেটের পার্টটা যদি আমরা একটু সংক্ষেপে আলাপ করি তো একটা উইল আছে আমাদের অরিজিনাল আমরা জানতে পেরেছি হয় সলিসিটার অথবা উইল রেজিস্ট্রিতে অথবা বাসায় পাওয়া গেল এবং উনি মারা গেলেন মারা যাওয়ার পরে এখন একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশনে এটা কেবল হয় গ্রান্ট অফ প্রোবেট ট্রাইব্যুনালে এটার ইয়েতে অ্যাপ্লিকেশনটা করার পরে এইচএমআরসি কে ইনভলভ করতে হবে এখানে আইএসটি ফোর হান্ড্রেড বা ডিপেন্স কোন ফর্মটা অ্যাপ্লিকেবল পার্টিকুলার ক্ষেত্রে প্রপার্টি অ্যাসেটস নেট ভ্যালু সেটার উপরে তো সেই গ্রান্ট অফ প্রোবেটার অ্যাপ্লিকেশনটা করার পরে একটা ডকুমেন্ট আসবে যেখানে বলা হবে যে এই পার্ট এক্সিকিউটরকে যে উইলের এক্সিকিউটার সে গ্রান্ট অফ প্রোবেটটা পেয়েছে সেটা যখন সে পাবে ওই গ্রান্ট অফ প্রোবেটের লেটার ডিপেন্ডস যখন সে অ্যাপ্লিকেশনটা করবে সে বলতে পারে যে তার কতগুলো অরিজিনাল কপি লাগবে তার যদি দেখা গেছে যে ডিসিস মারা গেছে তার অনেকগুলো অ্যাসেস বা অনেকগুলো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা অনেকগুলো শেয়ার রয়েছে সেক্ষেত্রে সে দেখা গেছে যে সেটার উপর হিসেব করে পাঁচটা দশটা গ্রান্ট অফ প্রোবেট অরিজিনাল লেটার সে নিল তারপরে সে ইন্ডিভিজুয়াল জায়গাগুলোতে তার কন্ট্যাক্ট করে তাদেরকে জানাতে হবে যে উনি মারা গেছেন উইথ এ ডেথ সার্টিফিকেট অ্যান্ড দ্য ডিসিস গ্রান্ট অফ প্রোবেট অ্যান্ড ওইভাবে ফলো আপ করতে হবে উইল করার পরে মারা যাওয়ার পরে সন্তানদের মধ্যে কিংবা আত্মীয় স্বজন পরিজনের মধ্যে 
কেউ কেউ যদি আনহ্যাপি থাকেন যে না আমাকে আমার সাথে আনফেয়ার করা হয়েছে আমাকে এই ব্যাপারে আপনি একটু আগে হিন্স দিয়েছেন যদি আমরা একটু ডিটেলস জানতে চাচ্ছি কারণ এই ব্যাপারেও আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে উইলে আমি দেখতে পেচ্ছি যে উনি সমানভাবে সব সন্তানকে সমানভাবে ট্রিট করেন না সামহাউ উই ডোন্ট উই ডোন্ট নো সামটাইমস ইট হ্যাপেন্স তো যারা আনহ্যাপি তাদের কি কোনো রেমেডি আছে এই উইলটাকে চ্যালেঞ্জ করার বা উইলটাকে কোনো এটার এগেইনস্টে কোনো ক্লেম ইস্যু করার হ্যাঁ অবশ্যই রয়েছে कमन ल जो रिस्ट्रिकशन इंगलैंड एंड वेल्स एक उल के चालेज करार दो पथ रही है एक पथ हे सरसि उलर व्यलिडिटी के कोश्चन करटार मध्य अपनी अनेकगुल ग्राउंड आज है जेमन जे टेस्ट जे टेस्टेटर मान जिन उलटा बनिए मेन्टाल कैपासिटी छो ना जख उन्नी उलटा बनिए एक खूब गुरुतपूर्ण विषय जो उन्नी कत बचर बयसे बनिए को असुख छो कि उन्नी डेथ बेडे गए उल्ट बनिए कि ना ये एक जिन अथवा को आनडिओ इनफ्लुएंस देखा गया है उल बनान समय सन्ताना क्यों फैमिली मेम्बार्स ता इनफ्लुएंस करा उल्ट बनानों तक एक स्पेशल फाइनान्सियल एडभान्टेज देवर जो कि এখানে কোনো ফ্রডুলেন্ট ঘটনা ঘটেছে কি না তো এটা হচ্ছে একটা ওয়েতে আরেকটা ওয়েতে যদি দেখা গেছে যে এটা উইলের ভ্যালিডিটি নিয়ে কোয়েশ্চেন আর আরেকটা দিকে যেটা সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটা ভ্যালিড উইল রয়েছে কিন্তু উইলের যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রভিশনটা দেওয়া হয়েছে সেটাতে হ্যাপি না সেটাতে দেখা গেছে বেনিফিশিয়ারি যারা রয়েছে এটা সন্তান হতে পারে এটা ভাই হতে পারে বা কোনো ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে বা অ্যাডপ্টেড চিলড্রেন হতে পারে বা স্পাউস হতে পারে অথবা এক্স স্পাউস হতে পারেন তো তারা যদি হ্যাপি না থাকে তাহলে তাদের একটা সিভিল কোর্টে পার্ট এইট ক্লেম আনার সুযোগ রয়েছে এটা হচ্ছে আন্ডার সেকশন টু অব দ্য ইনহেরিটেন্স প্রভিশন ফ্যামিলি অ্যান্ড ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট নাইনটিন এবং এই ক্লেমটা আনলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ তার মানে হচ্ছে যেটা চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ আছে ইন সাম এক্সটেন্ড তো অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আপনার কি করেছেন আপনি ইউ ডোন্ট ডু এনিথিং আপনি কোনোটাই করেন নাই ডেপ ম্যানেজমেন্ট প্লাস আদার অপশন কোনোটাই করেন নাই তো আপনার এই ডেপটের জন্য আপনার যারা আপনার কাছে টাকা পায় তারা কি করলো কোর্টে চলে গেল এবং আপনার এগেনস্টে জাজমেন্ট হলো সেটাকে বলা হয় সিসিজে কাউন্টি কোর্ট জাজমেন্ট সেটা যদি হয় তাহলে অসুবিধা হবে কিন্তু ডেপ ম্যানেজমেন্ট মানে হচ্ছে আপনার এবং যারা ডেপটর মানে যারা যাদের ক্রেডিটর যারা আর কি যারা আপনাকে টাকাটা দিয়েছে যারা আপনার কাছে টাকা পায় এই দুই পার্টির মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে যে আপনি এইভাবে আস্তে আস্তে করে টাকা দিবেন কিংবা একটা অংশ তারা রাইট অফ করে দিয়েছে তারপরে বাকি অংশ এভাবে এভাবে দিবেন এটা কোনো আইনগতভাবে কোনো রং কিছু না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি কেউ ব্যাঙ্ক্রাপসি হয়ে যায় তাহলে সেটা ডিক্লেয়ার করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে সেটার জন্য এটা হোম অফিসের ডিসক্রিপশন থাকে সেটার জন্য নেচারেশন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাফেক্ট হতে পারে হাওয়েভার আপনি যে দুটোর কথা বলেছেন দুটো কোনোটাতেই কোনো অ্যাফেক্ট হবে না আপনার নেচারেশন অ্যাপ্লিকেশন এই ধরনের কোনো প্রশ্ন নাই যে এটা আপনাকে ডিসক্লোজ করতে হবে তো আমি চলে যাই পরবর্তী কলারের কাছে কে আছেন এখন লাইনে আপনি প্রশ্ন করুন ধন্যবাদ হ্যালো ওয়াইজ নাম একটু জোরে বলেন আপা জি আসলে ভাই আমি একটা ন্যাচারালাইজেশন জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম তো ডিসেম্বরের 8 তারিখে আমি একটা ইমেল পাই যে আমার ন্যাচারালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল তারপর আমি আর কাউন্সিল থেকে বা হোম অফিসে কোনো লেটার পাই না এমন অবস্থা আমি কি করতে পারি হ্যাঁ ডিসেম্বরের পরে তো আসলে প্যান্ডেমিক তো আরো বেড়ে গেল বেড়ে যাওয়ার পরে আমাদের এখানে লকডাউন হয়ে গেল প্রায় পুরো দেশটাই 
তো লকডাউন হওয়ার ফলে এখন কোনো কাউন্সিল আপনার ওই যে ওথের যে সেরিমনি সেটা কন্ডাক্ট করছে না আমার জানা মতে তো যার ফলে কাউন্সিল যে আপনাকে ইনভাইটেশন পাঠাবে হোম অফিস ইনভাইটেশন করে কাউন্সিলের নলেজে থাকে কাউন্সিল হোম অফিসকে যখন কনফার্ম করে যে ইয়েস উই আর নাও রেডি টু কন্ডাক্ট দ্য ওথ সেরিমনি তখন তখন আপনাকে কন্ট্যাক্ট করবে এরকম অনেক মানুষের এখন আটকে আছে হাজার হাজার মানুষের আপনার ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন গ্রান্ট হয়ে আছে এখন শুধু ওথ নেওয়া বাকি ওথের জন্য হয়তো বা ফেব্রুয়ারি শেষের দিক থেকে আপনারা ইনভাইটেশন আশা করা যায় পাওয়া যাবে এখন হচ্ছে আপনাকে ওয়েট করা লাগবে আরও কিছুদিন ওয়েট করা লাগবে मारा <laughs> বেশ নয় শুনতে পাচ্ছি ফোনের তো শেষ হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ তো বাবা মায়ের মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন এখন আরেকজনের কেউ উনি এখানে আনতে পারেন কিনা উনি বলেছেন ভিজিট ভিসা অথবা অ্যাডাল ডিপেন্ডেন্ট ভিজিট ভিসার ব্যাপারে তো আমি আলোচনা করেছি যে সেটা হচ্ছে যে কি যে কি কিভাবে কেন উনি আসতে চান কতদিনের জন্য আসতে চান ওনার ফাইন্যান্সিয়াল এবং সোশ্যাল সার্কামস্টেন্সেস দেশে দেখানো ওনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইনকাম সোর্স এগুলো দেখানো আর হচ্ছে এখানে যিনি যার কাছে আসবেন যিনি স্পন্সার হবেন ওনারও সমস্ত কিছু দিয়ে ইনভাইটেশন করা ওনার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস ওনার বাড়ি ঘরের স্ট্যাটাস সব কিছু দিয়ে অ্যাপ্লাই করা এবং বলা যে কি কি কারণে উনি ভিজিট করতে চান সেটা হচ্ছে ভিজিট ভিজার অ্যাপ্লিকেশন আর অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ বলে একটা ক্যাটাগরি আছে সেটাতে হচ্ছে যে একেবারে পারমানেন্টলি দেশে আসার একটা অ্যাপ্লিকেশন মানে স্যাটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা একটা স্যাটেলমেন্ট নিয়ে একবারে সরাসরি এখানে পারমানেন্টলি আসার একটা অ্যাপ্লিকেশন সেটা দেখাতে হবে বা সেটা এমন রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যিনি আছেন ওনার মা বাবা বা অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট কথাটাই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাডাল্ট হতে হবে এবং ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে এবং রিলেটিভ অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ এই তিনটাই মিলতে হবে তো মা যদি এমন হয় বা বাবা এমন হয় যিনি দেশে আছেন তাকে উনি এখান থেকে রেগুলারলি টাকা পাঠান এবং উনি মাঝে মাঝে যান ওনার পাসপোর্টে বলে দেওয়া হচ্ছে যে পাসপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে উনি খুব রেগুলারলি ফ্রিকুয়েন্টলি ভিজিট করেন কারণ ওনার ওই বাবা বা মা যিনি দেশে আছেন ওনাকে দেখাশোনা করার আর কেউ নাই দেশে এবং দেশে তার কোনো কারণে টাকা দিয়ে লোক পাচ্ছেন না লোক রাখতে পারছেন না টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যে তাকে দেখাশোনা করবেন ওনার শারীরিক কারণ হোক বা বার্ধক্যজনিত কারণ হোক যে কোনো কারণে উনি ওনার যে রেগুলার যে টাস্ক এগুলো উনি নিজে করতে পারেন না রেগুলার টাস্কের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ ওখানে বলা আছে কুকিং ক্লিনিং ওয়াশিং এগুলো এগুলো উনি অন হিজ ওন করতে পারেন না এবং পাশাপাশি কোনো কাজের লোক রাখতে পারছেন না অথবা বিশ্বাসী লোক পাচ্ছেন না আমি এরকম কেসও ডিল করেছি যে কাজের লোক চুরি করে বা ডাকাতি করে চলে গিয়েছে একাধিকবার তার মানে কি উনি কাজের লোকের উপরে আর বিলিফ বা ট্রাস্ট করতে পারেন না এখন উনি একমাত্র ট্রাস্ট করেন ওনার এই সন্তানের উপরে যে ব্রিটেনে আছে এবং ব্রিটিশ সিটিজেন তো এইভাবে অ্যাপ্লিকেশন করা যেতে পারে এরকম যদি সেনারিও হয় তাহলে করা যাবে যে আপনি রেগুলারলি টাকা পাঠাচ্ছেন দেশে কেউ আর লুক আফটা করার কেউ নাই টাকা দিয়েও লোক রাখা যাচ্ছে না এবং আপনার পক্ষে ওনার সাথে গিয়ে থাকা সম্ভব না কারণ আপনার নিজের এখানে ফ্যামিলি আছে আপনার অন্যান্য কমিটমেন্ট আছে আপনার জব আছে অথবা বিজনেস আছে ইউ আর ইনভলভ হেয়ার সো এরকম যদি স্যালারি হয় তাহলে ওই অ্যাপ্লিকেশন করা যেতে পারে রিলেভেন্ট এই সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে যেটা আমি বললাম যে আপনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল আপনার সেই আত্মীয়টা সেই ক্যাটাগরির নাম হচ্ছে অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভস এটা একটা কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশন আমি অলওয়েজ এটা অ্যাডভাইস করার পাশাপাশি বলি ভালো একজন এক্সপার্ট ইমিগ্রেশন লয়ারের সামনে গিয়ে তাকে তাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করা উচিত হবে सार्टिफिकेट थानाई <coughs> আমি 
তারপরে আপনার বিরোধী কি চার্জ ওরে রাখছে নাকি চার্জ ড্রপ করে দিতেছে মানে আপনাকে কি করতে হচ্ছে না ও তা তারা বলছে যে এটা কোনো মানে ওদের কাছে প্রুফ পাচ্ছে না বা কোনো কিছু নাই যে আপনার এগেইনস্টে যে এটা আমার কোনো চার্জ ওটা নেওয়ার মতো কিছু নাই আমি আমার কথা দিলে যে আবার রিটার্ন তাই যে কমপ্লেইন দিছিল আমার উপরে এই ইউ লি আই এস আমার একটা সুবিধা না তাহলে ওই একটা প্রশ্নটা এটা আমার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড কোনো সমস্যা হয় বলি আমার প্রশ্ন আমি দিনে যা আমার আমার যে যো করছি না নিয়ে দিনে कथा <laughs> जाए देखाशुना हैपन उपल Uh, after 31st 30 june 2021 ebon eu settlement scheme er outa etar ki accommodation etar eta kibhabe accommodate kora jay we need to check to our second page eta ar ar in case jodi oi application shop e jodi thik thak thake o december er por theke ekhon february shuru so amar mone hoy eta lomba shomoy hoyeche apni opekkha korte paren jehetu application korechen ar second prashno korechen jeta seta hocche je apnake kintu kono criminal charge apnar against ana hoy nai finally so jeta jehetu ana hoy nai to eta eta apnar kono rokomer bhobishyoter kono application ba kono kichute kono affect porbe na apnar criminal record ekhono clean ache डेमोस्ट्रेट करते मार्च 
स्थगित कारण चाचेना दर्शक तो जो कर फ्रांसिटर फ्रांसपोर्ट जमाजिट फ्रांस क्वेश्चन <laughs> मान शुद्ध 
ইউজারলি এ পিকচার কাদের চায় যাদের কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন দীর্ঘদিন যাবত ঝুলে আছে এবং তাদের জন্য আবারো তাদের বায়োমেট্রিক নিতে হবে এই ধরনের ক্ষেত্রে ওখানে বলেছে না যে আপনাকে হয়তো বায়োমেট্রিক দেয়া লাগতে পারে এই কথা বলেছে ইমেইলে না বায়োমেট্রিক এর কথা বলছে যে করোনা ভাইরাসের কারণে তাদের পোস্ট অফিসে বায়োমেট্রিক সার্ভিস আগের মত নাই হ্যাঁ হ্যাঁ তারা এখন সেটাই আমি বলছি আমি ওখানে বায়োমেট্রিক এর কথা লেখা আবার বলছে যে তারা দে আর ওয়ার্কিং উইথ দ্য পোস্ট অফিস এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ওরা পোস্ট অফিসে কথা বলে তো আপনি হয়তো বা বায়োমেট্রিক দেওয়ার জন্য একটা ইনভাইটেশন পাবেন খুব সহজই কারণ তারা আসলে ওয়েট করছে যে করোনা ভাইরাসের জন্য তো এখন লকডাউন খুব লিমিটেড সার্ভিস সেটার জন্য তো আপনি আবারও পাবেন আমিও দেখেছি আমার অফিসে আমার নিজেরই এরকম কয়েকটা এভাবে ঝুলে আছে জানুয়ারিতে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো আর কিছু বলছে না তারা আমরা সময় মতো পিকচার পাঠিয়ে দিয়েছি ওই ইমেল পাওয়ার পর ওই দু এক দিনের মধ্যে বাট দে আর নট টেকিং এনি ফার্দার অ্যাকশন বাট আসার কথা বা খুশির কথা হচ্ছে আপনি ফার্স্ট ট্রাই ট্রাইব্যুনালে যেহেতু আপনার আপিলতে আপনি অ্যালাউড হয়েছে আপনি উইন করেছেন তো তার মানে এখন যেহেতু ওখান থেকে পোস্ট সরি ফটো চাওয়া হয়েছে এবং বায়োমেট্রিকের কথা টথা বলা হয়েছে ইমেলে তার মানে হোম অফিস আপনার ওই ফার্স্ট ট্রাই ট্রাইব্যুনালের যে ডিসিশন হয়েছে সেটা রেগেনস্টে আর উপরের কোর্টে যায় নাই মানে উপরের কোর্টে পারমিশন টু অ্যাপিল অ্যাপ্লিকেশন করে নাই সো আপনার এটা আলটিমেটলি ভিসাটা গ্রান্ট হবে এখন এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র এখন যে কোনো সময় আপনি হয়তো বা বায়োমেট্রিক দেওয়ার ইনভাইটেশন পাবেন যখন পাবেন আপনি পোস্ট অফিসে গিয়ে বায়োমেট্রিক দিয়ে দিবেন তারপরে আশা করা যায় খুব সহসায় বায়োমেট্রিক কার্ড তারা ইস্যু করবে সো আপনাকে একটু ধৈর্য ধরার জন্য আমি বলবো সো এটা এখনও রিজনেবল টাইমের মধ্যে আছে জানুয়ারিতে আপিল উইন হয়েছে दर्शक আমাকে অনুষ্ঠান এখনই শেষ করতে হচ্ছে কোনো কারণবশত আমি আমার টেকনিক্যাল টিমের সাথে সংযোগ পাইনি তার জন্য আমি জানতে পারিনি যে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সময় হয়ে গেছে তো আমরা আজকে আর কোনো কল নিচ্ছি না তো আজকে অনুষ্ঠানে আমি উইলস নিয়ে কথা বলেছিলাম আমার কলিগ এসছিল সো আমরা আশা করি এটা খুব উপকার পাবেন আপনারা যদি কোনো ফার্দার এ ব্যাপারে ইনকোয়ারি থাকে স্ক্রিনের নিচে সবসময় একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে সেই ইমেলে আপনারা ইমেল করতে পারেন উইল সংক্রান্ত প্রবেট সংক্রান্ত যে কোনো ব্যাপারে আমরা আরও হেল্প করার চেষ্টা করবো আপনাকে তো আজকের মতো এখানে অনুষ্ঠান শেষ করছি সকলকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে সকলের উদ্দেশ্যে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম